As long as there have been people, we have been inspired by nature. We've wanted to fly like birds, stay warm like polar bears, hunt like wolves, and swim like dolphins. But as technology has advanced, we have come to the humble realization that we as humans have still so much to learn about nature because creatures that are on Earth today are the product of four billion years of evolution. So nature can indeed be our source of inspiration as we find human solutions for a sustainable future. Now, using ideas from nature is called biomimicry, and it's nothing new. Take Velcro fasteners, for instance. They were inspired by small little seeds that attach to animals' fur. Japan's bullet train uses aerodynamics borrowed from diving birds. And studying the skin of sharks like the ones behind me has enabled to create elite competition swimming suits to help people swim through the water at record speed. I'm here at the Paris Aquarium to tell you more about how Dassault System is working with leading companies to come up with innovative, new, and sustainable solutions. And it's through the 3D Experience Lab that they can nurture disruptive startups, including those that are working on biomimicry, to solve some of humanity's biggest problems. And as you can see, we're surrounded by beautiful fish. And the way they effortlessly move through the water is the starting point and the inspiration behind a project between Desso System and one of their partner, Eel Energy. Let's find out more about the project. Hello, Frank. Hello, Julia. So you're the CEO of Eel Energy. It's a company that's working on harnessing the power of currents in the oceans to make electricity. It's a very ambitious project, but it's also unique because you're the only company uh, to be doing this. So how did you come up with the idea and how did you start working on this project? The project is born from a rencontre in a club of gym where I saw a video of a membrane membrane ondulante to recover the Les, les courants, c'était très inoptique comme regarder ces, ces poissons, la machine était, était belle. Et en fait de compte, on s'est aperçu en développant cette technologie qu'il y avait énormément de, de force dans cette structure ondulante. Si je vous demande quel est l'animal le, le plus rapide sur Terre, vous allez me dire le jaguar, le léopard, enfin. Et en fin de compte, c'est le poisson, euh, il y a le marlin bleu ou l'espadon voilier qui dépasse les 110 km h dans l'eau, ils, ils doivent avancer dans quelque chose qui est mille fois plus dense que ce que le jaguar voit avec l'air. Il nous a semblé vraiment évident pour nous de, de continuer dans, dans cette voie, de récupérer l'énergie des courants d'eau avec cette structure ondulante et non une hélice qui n'a jamais été sélectionnée par la nature sous l'eau. Could you tell us more about how it works? C'est assez simple, c'est une, une structure qui est contrainte, une, une grande membrane qui est contrainte par des câbles et on la met dans le, dans le courant et elle va naturellement onduler comme un poisson ondule dans le courant. Now it's called Eel Energy, was it actually inspired by the fish itself? Oui, alors Eel Energy c'est le Eel Phenomenon, c'est quand vous mettez un, un fil de, de laine dans l'eau, il ne va pas se mettre tout droit, il va se mettre à onduler comme une anguille se, se déplace et ça a été le, le nom qu'on a retenu pour nommer l'entreprise ce, ce, ce phénomène. Now, sustainable energy is very important, but wouldn't it be easier to harness perhaps uh, solar and wind energy than having to put these machines at the bottom of the oceans? On a déjà ces, ces sources d'énergie renouvelables qui sont le, les panneaux solaires et, le, et, les, et les éoliennes. Et on s'est un peu reposé là-dessus en disant qu'on n'a plus besoin d'une troisième puisqu'on a déjà deux, deux solutions. Alors que les courants de marée sont prédictibles, les fleuves des rivières coulent, on peut faire de l'énergie H24 dans une rivière. Et avec les courants de marée, on peut faire de l'énergie prédictible. On peut savoir quand et combien d'électricité propre on va, on va faire avec les courants de marin. So what kind of digital solutions did you use in the development of your project? On utilise la, la 3D experience plateforme de Dassault System. C'est une chance incroyable d'avoir accès à tous les, les outils, notamment Katia, puisque ça nous permet de, de concevoir nos, nos machines avec juste ce qu'il faut de, de matériel, de la façon la plus économique, la plus, la plus fiable. En plus, on a accès à, leur, à leurs équipes qui peuvent participer à nos brainstorming pour nous donner d'autres idées. C'est toujours bien d'avoir des gens de, de l'extérieur. Et en plus, on est accompagné à l'étranger. Ils, ils nous ont amené au CES de Las Vegas. Et l'énergie a été mise en avant au CES de Las Vegas, au Founders Forum de Boston, Londres. On est allé à Milan aussi. Et donc, ça nous donne une ouverture vraiment internationale très appréciable. Franck Sivan, thank you very much for speaking to us. Merci beaucoup. <laughs> 
Now another organization that finds its inspiration in a sea creature is Green Turtle. Its aim is to rid the oceans of plastic waste with a very small turtle-shaped robot. The student project won the Innovate for Sustainability competition by the 3D Experience EDU, which gives the opportunity to about 6 million students every year to access the solutions by Dassault System. Well, let's talk about it with Baptiste Jagoury in just a moment. Hello, Baptiste. Bonjour. So you're the CEO of the Green Turtle Project. How, as a student, were you inspired to start such a project? Eh bien, la première inspiration, ça a été d'agir en faveur de la dépollution des océans. Ça a été de monter un projet qui va permettre d'alléger le poids que représente le plastique sur les océans, sur le, la vie animale marine. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai lancé ce projet, c'est parce que depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan de, de Léonard de Vinci, et j'adorais l'idée qu'il avait de s'inspirer de la nature pour proposer des technologies qui, dont on n'a qu jamais vu, mais qui finalement existent depuis un certain temps. Donc c'était à la fois faire quelque chose en rapport avec la bio-inspiration et faire quelque chose en faveur de la dépollution des océans. So in this show we're talking about biomimicry. Why did you choose the turtle specifically? Eh ben pour plusieurs raisons. À vrai dire, euh, la tortue c'est l'un des rares animaux marins euh, qui a un corps rigide, un corps qui n'ondule pas. Donc mécaniquement pour nous c'est beaucoup plus simple de le reproduire. Et en plus la tortue c'est un animal qui est extrêmement agile. Elle se débrouille très bien dans l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle arrive parfaitement à chasser les sacs plastiques malheureusement. Et puis la dernière raison, c'était que bah, la tortue, c'est un peu l'égérie de la pollution plastique. On aurait pu faire peut-être un requin, un poulpe, mais la tortue, c'est vraiment l'animal phare de cette pollution. Et pour nous, faire un robot tortue, c'était en quelque sorte euh, prendre une revanche positive sur la pollution des océans. Now, what aspects of the project did you enjoy the most? À titre personnel, ça a été de pouvoir parler du projet, en fait. Aller dans des festivals, des entreprises, des associations, des écoles, et de voir qu'en parlant du projet, on éveillait l'intérêt euh, des, des jeunes, des plus jeunes, des plus vieux, et qu'on suscitait peut-être des vocations et qu'on en inspirait d'autres à se lancer dans des projets similaires. Now, last question. When can we expect to see these robot turtles roaming the seas? Pour revenir un peu sur l'histoire du projet rapidement, en fait, la première année, on a fait tout ce qui était faisable numériquement, donc euh, la conception, la numérisation, et c'est là où justement on est rentré en contact avec euh, Dassault System et notamment avec la plateforme, euh, la plateforme 3D Experience, parce qu'on avait besoin de ces logiciels-là, ces logiciels de conception, ces logiciels de simulation, donc on les a utilisés, mais on a même eu plus d'aide parce qu'on a eu des gens, des passionnés qui s'y connaissaient dans l'usage de ces logiciels ou dans le milieu, qui sont venus nous aider, qui sont venus nous apporter des conseils, et ça, ça nous a vraiment boosté au début pour, euh, pour lancer le projet. Aujourd'hui, avec l'épidémie de Covid-19, on a pris un peu de retard, notamment pour ce qui est de la prospection des entreprises, pour acquérir du matériel, des fonds, de, de l'expertise. Mais on, a, on commence à rattraper ce retard et on espère sortir un premier robot d'ici 2022, à peu près. Baptiste Jagouri, thank you for speaking to us. Now, both Eel Energy and Green Turtle have found their inspiration in nature to create clean, sustainable solutions for real problems. And both were able to access the 3D Experience platform to not only create, but also refine and test their products in the digital space. They are great real-life examples of biomimicry. But I would now like to open up the conversation, take a step back, and take a look at the greater picture. How can biomimicry help us trigger a more systemic change? Well, let's find out together. For this conversation, I'd like to now introduce Alice Steenland. She's the Chief Sustainability Officer at Dassault System. Hello, Alice, and welcome. It's a pleasure to have you. Thank you very much. So we've been talking about how nature is giving us design cues for new innovative technologies, but how much of a role do you think biomimicry will have in our transition towards a more sustainable future? Mm. I think it will play a really important role. We already see, for example, when you talk about uh, changing the structure of some designs, you're talking about light weighting, you're talking about replicating the lattice work we see in nature. These are things that are already being done very frequently. And I think now with the challenge and the situation we're in with so little time left to transform, I think we're going to have to look to nature for solutions and, and take our technologies today uh, and rethink them in more of a natural ecosystem uh, type manner. I mean, I think on a philosophical level, what's happening right now with the with the, the rise in awareness about sustainability and the fact that we're hitting planetary lim limits is in fact an exercise in humility, right? So we realize that you actually can't 
uh, sort of dominate, extract as much as you want, take as much as you want, consume as much as you want. You have to live within the ecosystem in which we operate. And so I think it is, it is actually a, a huge global lesson in humility. So how do we live with what we have? How do we, uh, how do we reduce the impact we have on those around us? Um, so putting ourselves back into that ecosystem is a very important, I think, mental shift for all of us. But is, do we actually help nature by being a little bit more like nature in the way that we organize ourselves, but also uh, in how we use resources? En fait, je pense que l'humanité au XXIe siècle a oublié qu'elle était, qu'elle faisait partie de la nature. L'être humain est un animal. On vit en symbiose avec tous les autres et on s'est trop détaché de ça. On a trop essayé de faire les choses différemment, de faire les choses avec trop, avec de l'excès. Et finalement, on vit sur une planète avec d'autres animaux qui fonctionnent de la même manière que nous, qui doivent se nourrir, qui doivent se déplacer. Et il est temps qu'on se reconnecte avec ça et qu'on utilise notre intelligence pour tirer profit de la nature sans blesser la nature. Donc c'est vraiment important euh, cette idée-là. Now, um, Frank, you've obviously thought about harmony when you designed your project because not only is your technology zero waste, uh, but it also respects you know natural cycles of our planet. Uh, do you think other businesses, or are you seeing other businesses going in that direction? And what are the economic incentives? of doing business in that manner. When you talk about corporate sustainability, you're talking about um, can this company see itself within an ecosystem, which is its local community, but also the global economy and also the planet. So how, do, how does the operation of one organization impact all of that? Um, what, how can it work most efficiently in that system? And what we learned was really that sort of the, the very top down, very centralized, very rigid systems are actually the most fragile. Uh, and what you, you need more is more biomimicry in the way you organize an organization. So you need more duplication, you need more uh, small uh, variety of size, um, you need more natural systems within an ecosystem that is around your, your business, in fact. La nature arrive à faire plus avec moins et le biomimétisme, en fin de compte, la Le bottom line, c'est ça, c'est faire plus avec moins et d'être plus efficace. Uh, now, big companies that are, uh, and of course their institutional stakeholders have traditionally looked at the bottom line rather than sustainability, but that's actually changing and companies are seeing that sustainability can be a part of their, of their strategy, but also value. How did we actually get there and how can we go even further in that direction? Mm -hmm. Yeah, this has been a global, I would say, tipping point for this topic. Um, and there's a real awareness now amongst uh, leadership, I think, in government and in business across the world to see that this intersection between um, uh, sustainability, business and technology, actually, is the future of the economy. Uh, and that we have hit planetary uh, boundaries, we have hit those limits, and there is no sustainable economy if there is no planet to live on anymore. And I think that has gotten through. I think citizens are carrying that message. I think employees are carrying that message. And now a leadership is really demonstrating uh, that they're serious about change. Do you think your generation is going to accelerate the change even further? Ah ben on n'a pas le choix. Euh, de toute façon, il faut qu'on se jette dedans. Euh, il faut qu'on se jette dedans. J'avais lu quelque chose d'assez amusant qui disait que on était né 100 ans trop tard pour explorer la Terre et 100 ans trop tôt pour explorer l'univers. Par contre, on est né pile au bon moment pour sauver la planète. Donc c'est c'est vraiment ce dans quoi on doit se lancer. Et en fait, plutôt qu'une fatalité, c'est une source d'inspiration et d'idées. C'est-à-dire que certes, on parle d'une nécessité, mais en fait, c'est vachement inspirant de sauver la planète. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein d'idées à trouver. Pour rebondir là-dessus aussi, c'est pas que les étudiants, c'est-à-dire que moi je retrouve des, 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 des anciens collègues de la finance qui ont vendu leur société, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui, sont, qui veulent investir chez, chez Il Energy, mais ils ne veulent pas être investisseurs passifs. Ils veulent venir travailler dans la société parce qu'ils veulent que leur vie maintenant ait un sens et pour, pour essayer de faire vraiment quelque chose pour la planète. And we'll also take away the fact that the solutions to most of our problems are indeed in nature. We've seen it throughout the show. Uh, it's also the goal of Deso System and many startups from the 3D Experience Lab, but also projects from the 3D Experience EDU who are working in that direction in new and innovative ways. I'd like to also thank our three guests, Alice Steenlin, Frank Sylvain, and Baptiste Jagoury. Thank you very much indeed as well. I'd also like to thank our host, the pair Aquarium where we can definitely see the beauty of nature. Thank you for watching and goodbye. The only progress is human. That's the system.